I, I will speak in English because I'm, I think uh, um, I'm too used to the to the vocabulary of what I will be speaking about, so it will be quite difficult for me to speak in Russian or Ukrainian. Um, but before I start, I would like to make some important points. Uh, I will use the terms such as Moscow or Russia or the Kremlin. What they mean by these terms is is basically the Putin regime. This is not about Russia as such, or it's not about Russian people. It's, it's strictly about um, the regime that was created in Russia by Vladimir Putin since the end of the 90s. So, since the beginning of the Ukrainian revolution that first started with the Euromaidan protests in Ukraine and afterwards, um, said it's been much written about uh, the disinformation campaigns that the Kremlin launched. And it's been, I think, rightly identified, the, these whole operations uh, uh, focusing on disinformation that first tried to discredit the Ukrainian revolution and then were used in order to conceal Russian military presence in Crimea and eastern Ukraine. So all these operations were correctly, in my view, identified as a larger or broader uh, war that Russia wages against the West. Not Ukraine. Ukraine here is in, this, in these discourse is just part of the contested territory, contested in the, in the perspective of Russia. So this is war is being waged by Russia against the West. And uh, this war started long before Euromaidan, or the Ukrainian Revolution. But as Anne Applebaum, the uh, famous historian and journalist, argued, the information war since the beginning of 2014 had been waging in an unprecedented scale. So this was something different that started in the beginning of 2014. And I want to um, discuss uh, in more detail, although still very uh, in a very generalized form, the, the forms and the nature of Russia's war against the West. And I will briefly, in the uh, at the end, uh, I will briefly discuss the how the West can challenge it and what measures could be used in order to protect the information system of the West. So, of course, the information warfare is not a Russian invention. And the term information warfare was first used in one of the classified uh, directives uh, that the US State, State, Department, uh, State of Defense adopted in 1992, in which this term implied uh, a double nature of the information warfare, offensive and defensive, or defensive and offensive. And I will uh, show you one of the original interpretations of the, uh, of the information warfare that was elaborated in 1995, again by the U.S. Department of Defense. So, information warfare was understood as a variety of actions taken to preserve the integrity of one's information system from exploitation, corruption, or disruption. This is defense mode. And then, while at the same time exploiting, corrupting, or destroying an adversary's information system, and in the process achieving information advantage in the application of force. What this interpretation does not mention, but which is very, very important, is that kinetic weapons, such as bullets, such as bombs, such as uh, 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 other forms of kinetic uh, warfare, they are not part of the information warfare. So it's very important to stress that the information warfare is about information used as a weapon to destroy or corrupt or exploit the information system of the enemy. Only information, nothing else. As in every other country, the information system in Russia is a complex of resources, people, technologies, methods, and processes of collecting, processing, producing, and presenting information. President Vladimir Putin started to build the current information system uh, during his first presidential term. This is 2000-2004. To 
And during this period, not only did he crush the disloyal oligarchs uh, that controlled much of the mass media, th these are first and foremost Boris Berezovsky, this is Vladimir Gusinsky, a bit later, Mikhail Khodorkovsky, uh, but he also gradually reinstated state control over the major mass media, primarily TV channels, previously controlled by the disloyal oligarchs, and started subjugating the few remaining mass media to the interests of his rising authoritarian technocratic regime. The state's control over the major TV channels became an important cornerstone of the current uh, information system in Russia. However, the product of the mass media is only one element of the system. So the information, uh, the information system is not only about the mass media. Uh, it also includes information products of all actors of, and institutions engaged in collecting or communicating information, start, uh, such as NGOs, civil society, religious organizations, and political parties, as well as components of the apparatus of repression, such as the army, police, judiciary, and prison system, that provide the regime with intelligence. Along with the repressive apparatus, the aim of the information uh, system of Putin's Russia is to protect it from competing models of political, economical, cultural, and social development. It is for this reason that the mass media, NGOs, religious organizations, and political parties can operate in Russia in a, very, in a truly free manner only if they are at the very least loyal to the regime. In times of peace, an information system of any country simply reproduces itself, while its hard element, uh, so-called the, the, uh, the apparatus of repression, gathers intelligence on perceived internal and external threats. The crucial difference between an information, information systems in the majority of Western countries and that in Russia is that information systems in West liberal democracies and that in Putin's Russia, uh, sorry, um, is that the, 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 the um, information systems, uh, the information system in Russia is increasingly functioning in a way that implies a presence of conflict. Indeed, while cementing the authoritarian plutocracy in his own country, Putin's regime has been constantly alarming the Russian information system with references to various perceived threats. He's been disturbing the information system in order to mobilize people all the time. And here are just a few examples. Islamist terrorists in Chechnya and Dagestan. The allegedly dis disrespectful attitude of Estonian authorities towards the uh, Soviet monument in Tallinn. The color revolutions in Georgia, Ukraine, and Kyrgyzstan in 2004-2005. A potential challenge of the color revolution in Russia itself. The invasion of Georgia in 2008. Uh, protests by the political opposition, who were called fifth columnists or national traitors. <coughs> this, is all, this was also a method of mobilizing the, uh, the, the country. Uh, against the threat. And finally, the Ukrainian revolution, which has become one of the latest uh, tools of mobilization in, in, in Russia. That implies a conflict, constant conflict. Uh, but despite the diversity of all these alleged threats to Putin's regime, the Kremlin believes that the Russia is under attack from one enemy only. This is the West. The West is behind all these threats that uh, I, I briefly mentioned. It is also crucial to understand that the, the information system in uh, Putin's Russia has not been fully weaponized in the recent two years. And it, its external repressive apparatus, the army, has not been mobilized in a, in a full, in a, on a full scale. Putin's Russia is not waging a full-blown information war on the West. Because this would imply complete denial of access to information about developments in Russia. This is something that is happening in North Korea. We, we actually don't know anything from primary sources 
what is happening in North Korea. Everything we get is from the uh, from the South Korean intelligence, sometimes from the American intelligence, but there is no there are no primary sources. So this is this has not um, uh, happened in Russia yet. The information isolation of Russia society has not happened. Blocking or disrupting access to command and control capabilities of the enemy has not happened. Cyber attacks aimed at destroying the enemy's networks in the political, military, and economic spheres. Powerful and sustained psychological operations, misinformation campaigns. These, ha these have not yet happened. However, it can be seen that Putin Russia employs all these tools. Um, of the information warfare, or full-blown information warfare, in a limited way. But at the same time denying the use of these tools. So, since it is a limited form of the information warfare, it can be described as hybrid warfare. So we can interpret the Kremlin's actions as, uh, the, um, in the information sphere as hybrid information warfare against the West. But again, one thing is crucial. Um, almost every instrument that the Kremlin has deployed in its uh, hybrid information warfare against the West um, were to uh, a certain degree first tested on the Russian society uh, when Putin was in the process of building his kleptocratic regime. And here is a table that's, uh, to compare some of the actions. So domestic actions in the information space were, were taken by, by Putin's regime previously or even before uh, the attacks and, and the international actions um, took place. So state control of the major mass media happened before the Kremlin started to build the Russian international mass media such as RT and Sputnik. Subjugation of political parties, destroying or discrediting opposition took place before the Kremlin started to buy, to buy political influence in the West. Fraudulent elections recognized as fair by some Russian gongos, which are government controlled or organized uh, non governmental organizations, it took place before uh, Russia started to employ or create uh, the NGOs in the West that would. Uh, that would provide legitimacy uh, of elections in the post-Soviet space in line with Russian foreign policy. Again, use of paid bloggers that happened before the uh, bill, before the Kremlin built all those troll factories. Repression of NGOs and naming them foreign agents and demonizing them took place before uh, Russia uh, started to create or promote uh, various Russian NGOs in the West. And of course, cyber attacks against Russian opposition and the, all those digital compromise uh, on the Russian oppositions was collected even before uh, the cyber attacks again, uh, against uh, foreign political and economic structures. Uh, as far as I remember, the first major, uh, major cyber attack that the Kremlin conducted was against Estonia. Uh, and that was connected to that scandal uh, about the Soviet monument in Tallinn. But it is very difficult to measure or assess the, 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 the success of the information war uh, um, against the West, uh, conducted by Russia, for one, one particular reason. We don't know what the Kremlin's aims are in the short and long-term perspective, vis-a-vis -vis the, uh, the war on the West. It is very easy to assess the success of the information warfare against Russian society. Because we know, even if some of the public opinion polls are exaggerated, still we know that the that Russian society largely approves of uh, Putin's regime, and that the Russian society is mostly um, critical of the US and the EU at the moment, not to say about, about the Russian society's uh, views and sentiments towards, the, towards Ukraine. But here what we have is that um, the aim is very much clear on the, in the domestic information space of Russia. This is to secure the existing information system and thus to consolidate the regime.
So here the short term and long term aims they coincide. When it when it comes to the aims of the uh, of of the Kremlin's uh, information warfare against the West, this is not very much clear. Uh, the problem, um, of course, we can we can hypothesize that uh, the the defense or the protection of the of Putin's regime is also the long term aim uh, of Putin in Russia, but in the international context to defend and protect the, uh, Russia from the perceived external threat. And this is the problem, that Putin thinks and, and truly believes that Russia is under attack from the West. So in order to defend the regime, the Kremlin will continue attacking the West, but, um, and by attacking the West, I mean uh, attempting to minimize the role of the US in, in the uh, global politics, to weaken transatlantic relations, and uh, to undermine NATO and demolish the EU. And uh, to that end, we can see that uh, the Kremlin is very much active in promoting a, a huge range of actors in the West that by themselves want to disrupt the EU. These are far left and far, left, uh, far right parties, they are radical globalist, mo uh, um, anti-globalist movements, these are radical uh, environmentalist movements, etc., etc. So, but we can only speculate on how far the Kremlin is prepared to wage, uh, or how far it is prepared to go uh, in this information warfare against the West, because one important thing is that the elite, the Russian elites, they do enjoy Western Western uh, uh, societies in terms of spending money, in terms of uh, uh, sending their children to the prestigious universities and schools in the West. So it's not clear how far it will go in this in this war. But uh, two things are very clear. First, that the information system of Putin's Russia is mobilized to the extent that is it is engaged in hybrid information warfare against the West, which it perceives to be in conflict with Russia. And the second point is that Russian hybrid warfare is aggressive, aggressive and aims to divide and subvert the West. So it therefore poses clear risks to the national security of Western societies, especially those geographically close to Russia. So here's uh, some um, discussion of how the West can challenge it. So, Given these two points that I mentioned, it only seems appropriate that the West should take up the challenge of Russia's hybrid information warfare. And um, there is there's one, one recommendation that I can offer, is that um, uh, one of the most widely discussed initiatives uh, currently in the West is uh, that a EU, an EU-based TV channel, Russian language TV channel, may help in um, in this context. So EU members, uh, various EU members, have offered three um, three different visions in in the regard of creating a, a Russian language TV channel. First, this is uh, a national TV channel uh, in a particular EU country that would target the, the, uh, that country's particular Russian-speaking audience. The second option is a pan-Baltic Russian la language TV station. And uh, the third option is the Russian language TV station that would broadcast into Russia's territory. I think the most, the most, um, the most rational option here would, seem, would be a combination of the first and the third option. So it would be a Russian language TV channel broadcasting into Russian territory with slots available for national coverage and special programs. And the length of these national, national slots would depend on the significance or size of the Russian-speaking communities in particular Western countries, because there is a huge difference 
we, can, we, we have uh, a huge Russian-speaking community in Latvia or in Estonia, and quite small ones in, say, Portugal or Spain. So these national slots would depend on the size and significance of those communities. But um, what I mean by, by insistence that a Russian TV channel should broadcast on the territory of Russia is exactly this bringing up the offensive element of the, inform, uh, of the information warfare. First is, is of course, for, for, the West, for the West, it is very important to defend its own information uh, uh, system. But at the same time, information warfare implies that there should be an offensive. An offensive is specifically information in Russian language produced by the West and broadcast on the Russian territory. Because this, this has a good chance of at least try to somehow change the information system that Putin that Putin's created in Russia. And this is something that draws upon the various initiatives during the Cold War when Voice of America and uh, uh, Radio Free Liberty did, and I think they did really great, that in the end uh, the Cold War was lost by Russia. And I think I will end up and here, and uh, probably uh, we could discuss something else um, during the Q&A. Thank you. Thank you. Thank you very much. I have a question. Какая взаимосвязь а, российской пропаганды и правых партий в Европе? Есть ли она и как, как, как происходит это взаимодействие? Если... По-русски или по-английски? Можно по-русски. Я стараюсь не использовать, прежде всего, я стараюсь не использовать слово пропаганда по одной только причине, что это, само это слово не несет ни негативного, ни э, позитивного характера. Пропаганда это просто один из инструментов э, распространить свою точку, точку, свою собственную точку зрения. Э, может быть, пропаганда – здоровый образ жизни. Да? Здесь просто пропаганда, она ничего не, не подразумевает. Да? Отношения между э, Москвой и, опять же, я повторяю, здесь Москва и такой собирательный некоторый образ различных организаций э, с крайне правыми движениями, оно началось, началось уже давно. Э, здесь э, просто в, после, в последние несколько лет это просто стало уже слишком очевидно, что это происходит. Но это все, э, весь этот процесс, процесс сотрудничества между Москвой и крайне правыми движениями он начался с того, что он не использовался в качестве, первоначально он не использовал, это сотрудничество не использовалось в качестве войны, информационной войны России против Запада. Он использовался для того, чтобы легитимировать некоторые события или некоторые ситуации внутри России, например. И как бы почему это случилось? Потому что с 2004 года и с 2005 года, когда Москва начала реально очень агрессивно реагировать на вот эти цветные революции, которые происходили в постсоветском пространстве, начался очень сильный антизападнический крем уже тогда. И, соответственно, эти некоторые э, действия, которые Кремль э, начал э, вводить для защиты собственного информационного пространства или для политического пространства, они были не совсем совместимы с декларируемыми принципами защиты прав человека и свободы воздействия. Но как мы, постоянно уменьшалось количество людей на Западе, которые были бы готовы по-прежнему защищать путинский режим. И возник некоторый вакуум. Российское общество, несмотря на все разговоры о третьем пути и о евразийстве, большинство наиболее активного европейского российское общество считает себя европейцами. Но проблема в том, что это растущая изоляция России от э, западного мира, от европейской цивилизации, от западной цивилизации, начала негативно очень влиять на собственные эмоции э, э, российского общества. И Кремль предложил им такую замену, что мы найдем европейцев, 
которые будут говорить, что у нас в России все хорошо. Но просто была проблема, что мейнстримные европейцы, мейнстримные э, э, европейские политики, их становилось все меньше и меньше, кто мог это говорить. И поэтому Кремль выбрал, что для того, чтобы показать, например, что у нас не мошенничество, нет мошенничества на выборах, на парламентских, президентских, что у нас все хорошо, начали создавать э, НГО, которые э, приезжали на выборы и говорили, что выборы все замечательно прошли. Но просто набирать, кто будет это говорить. А это говорят крайне правые, крайне левые. Это не обязательно, что им платят Москва. Но просто они сами по себе чувствуют это дело несколько. Да. И российские медиа то же самое. Если посмотреть, вот, кого приглашали на Russia Today в 2005 году, и кого начали приглашать после 2008 года, 2008 год очень важен, потому что это война с Грузией была. И мы видим, что сначала в 2005 году, когда еще ходили мейнстримные политики на Russia Today, а с, начиная с 2008-го это растущее количество именно крайне правых, радикальных, изоляционистских политиков и активистов. То есть это началось все с этого. Но последние несколько лет уже видно, что это сотрудничество начинает использоваться для именно такой информационной войны Запада. Спасибо. Я уже вижу вопросы в зале, да? Спасибо за ваш доклад. Я хотел спросить, вы говорили о телевидении, о том, что нужно создавать русскоязычное телевидение в Европе. По вашему мнению, кто должен это, это делать? Это должно быть прерогативой государств или, возможно, на высшем уровне ЕС, или, возможно, даже ЕС НАТО вместе? И найдет ли Европа финансирование для этого телевидения? Потому что, насколько мы знаем, к примеру, Russia Today, там приблизительно полмиллиарда долларов ежегодно тратится на то, чтобы финансировать это телевидение. Вот. Это, это отличный вопрос. И потому что действительно это большая проблема. Я недаром упомянул, что создание такого телеканала подразумевает, что Запад начинает реагировать на информационную войну не только как бы, в защитных целях, но и в целях некоторого изменения информационного пространства внутри России. На данный момент нет такой организации, структуры, которая бы взялась финансировать подобные, подобную инициативу. По вот какой причине. Опять, опять же, мы все понимаем, что это просто достаточно жесткий ответ Запада на то, что происходит. Но кто, должен, кто, кто может это финансировать? Государство, ни одно государство, в принципе, не потянет. Кроме того, если какое-то государство начинает это делать, это означает, что это государство открыто заявляет о своей войне информационной с Кремлем. Второе. На это не могут пойти крупные бизнесы, потому что они заинтересованы в торговле с Россией. Они не будут дискредитировать себя, потому что ну, они будут изгнаны и потеряют очень многое. Это не может заниматься... Штаты этим не могут заниматься абсолютно верно. Абсолютно точно. Потому что ну, сразу понятно, что это Госдеп и, и все такое. И вот именно сейчас существует проблема, да, э, вообще, если эта инициатива бы серьезно рассматривалась, проблема, и не только, не только по этому телеканалу, по многим очень э, инициативам, которые я считаю крайне полезными, есть именно проблема, кто это должен финансировать. Вот, например, за последние, наверное, полтора года появилось несколько инициатив, которые все были скопированы со стоп э, Их несколько. Они тоже хорошие. Но у них у всех проблема с финансированием. Потому что если их финансирует Евросоюз или Еврокомиссия, ага, ЕС, значит, против нас борется. Значит. То есть вот нахождение такого э, нейтрального донора и спонсора это, – это большая проблема не только для телеканала, но и для многих других инициатив, которые бы защищали, хотя бы не просто атаковали информационную э, систему России, но хотя бы защищали собственные западные информационные системы. Антон, Андрей Кулаков, Интернет Украина. Спасибо большое за такой концептуальный анализ и схему, как вы показали по поводу понятия информационной войны и структурировали. Итак, у меня вопрос, тоже уже практически продолжая вопрос о телевидении. Насколько мне известно, может меня поправят, но было проведено большое исследование, feasibility study по поводу, в Европе по поводу создания такого канала. Исследование было, результаты были разделены на две 
части, одна была презентирована публичная год назад, как раз вот в это время в Риге, э, на медиафоруме стран Восточного партнерства, а вторая была не бы, вроде как такая э, секретная или только для посвященных, и, и группа экспертов видела это, это заключение, но поскольку больших подвижек в этом нет, то мне кажется, что либо там были рекомендации, что это будет слишком дорого, но, по крайней мере, мы не видим, чтобы эта идея каким-то образом из теоретической плоскости перешла в практическую. Если мы отбросим этот мега важный со всех сторон проект, как пока что не, не возможно для реализации, какие бы ваши были рецепты э, по противодействию этой русской информационной войны, и, ибо ничего не делать нельзя, но и быть в таком дипломатическом аккуратном состоянии, тоже в таком стерильном, боясь сказать конкретные вещи, тоже нельзя. Вот по вашему мнению, какие бы могли бы быть э, рецепты? А, ну, мы тогда говорим о, о рецептах, которые, опять же, давайте их разделим на защиту в информационной войне и на атаку в информационной войне. Если мы говорим о защите, я считаю, что э, вот те инициативы по разоблачению дезинформации, которые стали появляться э, в медиапространстве за последние два года, начиная, опять же, повторюсь, со стоп-фейка, они очень полезны. Проблема их заключается в том, что зачастую они не выходят на э, широкую массовую аудиторию. Ну, есть в медиа правило, я не помню его дословно, что дезинформация, которая появляется первой некоторое утверждение, прочтет, скажем, тысяча человек, а опровержение прочтет 10 человек. То есть в любом случае любой дезинформация, любой миф, который транслируется, он всегда при всех условиях будет иметь гораздо большую аудиторию. Но все равно эти инициативы полезны хотя бы для того, чтобы дискредитировать те каналы распространения массовой информации российские, которые непосредственно либо управляются Кремлем, либо проводят антилиберальную, антидемократическую политику напрямую или не напрямую на своих ресурсах. То есть, и в принципе, тут вы знаете, когда случился случай Лизы в Германии, я был безумно рад. Я был просто счастлив. Потому что я понял, что наконец-то теперь эти немцы поймут, что такое дезинформация. Раньше они так думали, что э, все это очень далеко и смешно. На самом деле нет. Я был очень счастлив той реакции, которая последовала э, среди немецких политических, высших политических что они поняли, насколько это важно и насколько нужно серьезно к этому относиться. То есть, э, вот, опять же, те инициативы, которые разоблачают дезинформацию. Э, другая инициатива, которая связана с каким-то образом с э, дискредитацией э, российских государственных э, каналов э, распространения массовой информации, это создание некоторого индекса свободы СМИ, который был... Есть Freedom House, да, или есть Transparency International. Legatum Institute, к которому я некоторым образом имею отношение, у них идея есть такая вот именно создание международного индекса, где, где выдавались бы рейтинги к медиаконцернам, например, BBC, там, CNN, Аль-Джазира, ну, те вот крупные, именно крупные концерны, медиаконцерны, и там РИА Новости, чтобы, они, чтобы, это, чтобы была бы хорошая, правильная методология оценки э, этого рейтинга и так далее. И так далее. Что касается э, наступления, скажем так, в информационной войне, то это по-прежнему э, то, что Запад и делал, или пытался делать э, на протяжении всех этих лет, но с оглядкой на существующие слова. То есть, опять же, существует достаточно много способов изменять информационное пространство в любых странах, но, опять же, здесь нужно понять, что Запад руководствуется другими ценностями, 
которые эти ценности очень сильно отличаются от тех ценностей, которые разделяет путинский режим. Мы не можем, Запад не может взять на себя ответственность по дезинформации. Потому что дезинформация в современном мире она разоблачается достаточно просто. Я не думаю, что Запад может играть теми же самыми, тем же самым способами и использовать те же самые ресурсы, которые использует Кремль. Поэтому я думаю, что усилия по-прежнему должны быть направлены на развитие гражданского либерального общества в России. Хотя сейчас это безумно сложно делать. Безумно. Все эти законы об информацион... о... о иностранных агентах, о... и даже недавно принятый закон о валютных резидентах и резидентах, это все очень сильно подрывает работу либеральных некоммерческих организаций в России. Но по-прежнему это нужно делать. И сейчас, я думаю, что также очень важно поддерживать финансово те структуры, те организации, которые имеют российское происхождение, но делаются теми людьми, которые были вынуждены уехать на Запад и поддерживать эти проекты. Вот, если не ударяться в такой реально очень глобальный, серьезный проект по созданию телеканала, который бы транслировался на территорию России, вот такие пока мелкие дела, маленькие дела нужно продолжать делать. Потому что до того момента, как путинский режим станет полностью контролировать интернет, нужно использовать те возможности, которые еще остались. As you, as you. Um, today, the Lithuanian uh, Ministry of Foreign Affairs is uh, commemorating 40,000 people that were deported by the Soviets in 1948. Uh, this past week, we were again commemorating the abuse and human rights abuses and deportations of the Tatars, which we see um, taking place today as we speak. Um, the part that you started your presentation by saying when I refer to Moscow or Russia or the Kremlin, I'm referring to Putin's policy. Uh, how I don't really see a change in Kremlin's policy um, throughout the history of Russia. Would you be able to identify a period of Russian history where it did not maintain the current Kremlin's policy um, providing for technological advances? Well, obviously, it's the uh, most of the 90s because Moscow did not have money, uh, largely. It really wanted to survive. So many of the active measures that uh, Putin's regime started to re-employ in 2000s, they were just forgotten. And it's very clear that uh, there, there is a huge rupture between what the Kremlin did in the 90s and, and today. And also, I think the, the perestroika era Although, obviously, that was not a liberal regime, but still, it, is, it was quite different from the um, entire history of the Soviet Union. So there are differences, obviously, and the intensity of the international actions and domestic repressions, uh, this was quite different in, in different uh, times. So I would not be prepared to demonize Russia as an internal source of all evil in the world. So, and I think that uh, we in Ukraine, or we in the West, would very much benefit from, uh, from Russia that would be predictable, reliable, and uh, liberal democracy. Thank you. Thank you for your presentation. I have a question. In Ukraine now, we have a process which is called decommunization when Ukraine is trying to overcome its totalitarian Soviet past. And uh, of course, there is now an information war between Ukraine and Russia. Can we regard the process of decommunization as an effective part of defense warfare on the part of Ukraine? And how, in your, how effective, in your opinion, this process is in, in, the context, in the context of this information war between Ukraine and Russia? Well, first of all, I think it's, it's, it's pretty much impossible to assess the success of the, of the current developments because it has to be at least 10 years so we could see what happened and what, 
um, how successful it was, how efficient it was in terms of changing the information system of Ukraine as such. Because, of course, the defense is always the protection of our own system. Uh, but if we're changing the system, our own system, trying to get rid of the communist and totalitarian symbols in general, again, will it consolidate our own information system? Will it consolidate our own society? Because I think some of the initiatives connected to the decommunization, they're quite divisive. They're quite, quite polarizing the society, which is not very good for the, uh, for the process of consolidation of the uh, society and hence the consolidation of the information uh, system. So I think we, we will have to see, I know it's a very obscure answer, but uh, we, cannot, we cannot assess this success because it has only just begun. It's, it has to be at least some years. Большое спасибо, Антон. Давайте поаплодируем.